Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre as tremendas dificuldades e perigos envolvidos na travessia do Atlântico durante a guerra e de como os aliados lidaram com isso. Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uma dica muito bacana, o jogo World of Warships, que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você tem à sua disposição mais de 300 barcos altamente detalhados e realistas. Há diversas classes à disposição do jogador, como os velozes contra torpedeiros, os super resistentes encouraçados, os ágeis cruzadores e os gigantescos porta-aviões, onde você poderá controlar aviões para lançar bombas e torpedos contra o inimigo. E agora, a grande novidade, os submarinos estão chegando. Caçadores invisíveis e extremamente letais, capazes de causar o pânico com a mera desconfiança da sua presença. Se assim como eu, você gosta de um jogo de guerra realista e envolvente, faça o download através do link na descrição. Use o código promocional que aparece aqui na tela e ganhe 700 dobrões, 7 dias de conta premium, 1 milhão de créditos, o navio USS Charleston com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos e o navio prêmio japonês Iji Suji. São vários brindes para você começar o jogo com o pé direito, se divertindo com seus amigos e passando o tempo em segurança em sua casa nessa época de quarentena. Junte-se a mim e aos mais de 30 milhões de jogadores. Vejo vocês por lá! No dia 25 de junho de 1940, após apenas 46 dias de combates, a França se rendeu vergonhosamente para a Alemanha deixando o Reino Unido sozinho na guerra, frente a uma Europa dominada ou diretamente influenciada por Berlim. Naquela época, os Estados Unidos ainda estavam oficialmente neutros, mas sem poder recorrer a nenhum país europeu, era nos Estados Unidos onde os britânicos iam buscar muitos recursos para o seu esforço de guerra. O grande problema é que um oceano com mais de 5 mil quilômetros os separavam. Um oceano que em 1940 estava infestado com os temíveis U-Boats alemães. Nos anos 30, durante a fase de rearmamento alemão, Hitler sabia que os submarinos eram armas extraordinárias e autorizou o desenvolvimento de modelos incríveis, como por exemplo o tipo 7, com 703 tendo sido produzidos na guerra. Um submarino muito versátil, com um alcance de até 15 mil quilômetros e uma velocidade à superfície de 17 nós, que se reduzia para os 7 nós em submersão. Vinha muito bem armado com 14 torpedos e 4 tubos de lançamento na proa e um na popa, além de metralhadoras e um canhão naval de 88 milímetros. Quando a guerra começou, a Alemanha tinha 65 submarinos, com 21 em missão constante no mar. Com o almirante Karl Donitz, chefe da força alemã de submarinos na época, garantindo a Hitler que se tivesse 200 submarinos à disposição, seria capaz de manter de 60 a 70 em missão constante no mar, e que assim seria capaz de estrangular o Reino Unido. Mas Hitler tinha outros planos e sonhava com uma marinha de superfície grande e poderosa retirando dos submarinos recursos para a produção de couraçados e até mesmo de um porta-aviões que nunca chegou a ficar pronto. Mas mesmo com menos submarinos do que os desejados, Donitz foi capaz de espalhar o caos e a destruição no Atlântico, principalmente após a rendição da França ter permitido a operação de submarinos alemães diretamente na costa atlântica francesa. Sem precisar contornar as águas revoltas e bem vigiadas do Mar do Norte, os submarinos alemães passaram, a partir de junho de 1940, a ter acesso total e irrestrito ao Atlântico a partir da França. Apenas entre junho e outubro de 1940, esses submarinos afundaram 270 navios britânicos, com os britânicos produzindo, nesse mesmo período, apenas 10 novos navios. Como o oceano é muito vasto e como Donitz não tinha muitos submarinos à disposição, a ordem era para que se posicionassem em linha perpendicular ao longo das principais rotas seguidas pelos comboios britânicos. 
Com esses submarinos, auxiliados por aviões de longo alcance como o FW-200 Condor, um quadrimotor com um alcance de 3.500 km que operava diretamente a partir da costa francesa. Quando um submarino ou um FW-200 Condor avistava um comboio britânico, a informação era repassada por rádio para os submarinos, que organizavam ataques coordenados a partir de várias direções. Uma tática que ficou conhecida como ataque de Alcateia. Um submarino atacando sozinho é relativamente fácil de ser detectado. Mais quatro, cinco ou seis submarinos atacando de várias direções diferentes e mudando constantemente de posição dificulta muito o trabalho dos navios de escolta dos comboios. Em setembro de 1940, um comboio com 42 navios mercantes foi atacado por uma alcateia de quatro submarinos, resultando no afundamento de 11 navios britânicos. E no mês seguinte, um outro comboio foi atacado, perdendo mais da metade dos seus navios. No final de 1940, graças a essa tática inovadora, os britânicos tinham perdido quase 15% de toda a sua frota de navios mercantes. Naquela época, a tecnologia do sonar já existia, mas ainda era muito rudimentar. E em 1940, a Royal Navy tinha pouca experiência na guerra anti-submarina. Como aqueles equipamentos não indicavam com precisão a profundidade do alvo, a tática era identificar a localização aproximada de um submarino submerso e lançar cargas de profundidade com fusíveis para diferentes níveis de profundidade. A detonação de uma carga como essa tinha um efeito terrível sobre um submarino, mas só eram realmente letais se conseguissem se detonar a menos de 10 metros. Diante de tantas perdas, a Royal Navy foi obrigada a aumentar ainda mais as escoltas através da criação de grupos permanentes de escolta, com alguns comboios passando a ser escoltados por até 10 navios de guerra, com esses navios obrigados a realizarem manobras bruscas a cada 4 ou 5 minutos, zigue-zagueando pelo oceano para dificultar ataques alemães com torpedos. O problema é que o número de navios de escolta era limitado e não cobria todo o Atlântico, o que significava que quando os comboios saíam da costa leste americana, permaneciam por dois ou três dias sem qualquer tipo de escolta, com os alemães se adaptando a essa nova realidade e passando a atacar os comboios cada vez mais próximos da costa americana. Isso levou os Estados Unidos, ainda neutros na guerra em maio de 1941, a estenderem a chamada Zona Pan-Americana de Segurança até a Islândia, o que significou que a partir de abril e maio de 1941, os comboios britânicos que saíam da costa leste eram escoltados por navios americanos, sendo substituídos por escoltas britânicas quando chegavam à Islândia. Como é óbvio, isso irritou profundamente Hitler, que não podia autorizar o ataque contra escoltas americanas no Atlântico, sob risco desses ataques trazerem os Estados Unidos para a guerra. Mas foi a partir do segundo semestre de 1941 que a balança começou realmente a pender para o lado aliado com a decifração da Enigma, a máquina de encriptação que os alemães usavam na guerra. Essa vantagem, aliada à tecnologia de triangulação de emissões de rádio, passou a permitir a Royal Navy saber, primeiro, a posição aproximada das alcateias de submarinos, e segundo, saber exatamente onde os submarinos estavam, já que eles se comunicavam via rádio para coordenar os seus ataques de alcateia. Entre setembro de 1939 e o segundo semestre de 1941, durante quase dois anos, os submarinos alemães reinaram absolutos no Atlântico, tornando as travessias altamente perigosas. Mas graças à decifração do código Enigma, à triangulação dos sinais de rádio e com o progressivo aperfeiçoamento do sonar, os submarinos alemães passaram de caçadores para o papel de caçados. O clímax de toda essa mudança veio em maio de 1943, quando a conjugação de todas essas vantagens dos aliados resultou na perda de 25% de todos os submarinos alemães operacionais, e isso tudo em apenas um mês. Nesse ano, os alemães tentaram inverter a balança com o tipo 21, 
visto como o primeiro submarino moderno do mundo. Na Segunda Guerra Mundial, os submarinos eram mais parecidos com navios que, em situações extremas, podiam submergir por breves períodos de tempo, com o tipo 21 mudando isso, tendo sido o primeiro a ser mais ágil e veloz submerso do que a superfície. Mas apesar de 119 terem sido construídos, nenhum chegou a tempo de entrar em combate. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou na Europa em maio de 1945, os alemães tinham afundado mais de 3.500 navios mercantes e 175 navios de guerra, mas perderam 793 submarinos, uma taxa de perda de 75%. Com mais de 30 mil submarinistas alemães tendo perdido a vida. 